హాయ్ అండి ఇప్పుడు మనం ఉప్మా పెసరెట్టు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా పొయ్యి మీద బాండి పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఆలిం పోసుకొని తాలింపు పెట్టుకోవాలి ఎండుమిర్చి కట్ చేసి ముక్కలుగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వేసుకోవాలి తర్వాత పచ్చనపప్పు వేసుకోవాలి పోపు గింజలన్నీ వేసుకోవాలి అంటే ఉప్మా చేసుకోవాలంటే తాలింపు అంతా వేసుకోవాలి కదా దానికి కావాల్సినవన్నీ వేసేసుకోవాలి ఆవాలు వేరుశన గుళ్ళు వేసుకోవాలి అవి అరగా వేగే వరకు గరడుతో తిప్పుకుంటూ వేయించుకోవాలి తర్వాత తరిగిన అల్లం ముక్కలు వేసుకోవాలి అలాగే పచ్చిమిర్చి చిన్నగా తరిగినవి ఎన్ని ఒకసారి గరడుతో తిప్పుకోవాలి చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ కూడా వేసుకోవాలి బాగా అది కూడా ఇట్లా కలుపుకోవాలి గరడుతోటి ఏజ్ వరకు నెక్స్ట్ తరిగిన టమాటా వేసుకోవాలి అలాగే కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఎర్రగా అయ్యేటట్టు వేయించుకోవాలి గరడుతో తిప్పుకుంటూ తరిమించుకున్న కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి ఇది కూడా చక్కగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు దానికి సరిపడినంత వాటర్ పోసుకోవాలి అంటే ఒక గ్లాసు ఒక గ్లాసు రవ్వ తీసుకుంటే మూడు గ్లాసులు వాటర్ పోసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎసరు మరిగాక రవ్వ ఉప్మ రవ్వ వేసేసుకుని తిప్పుకోవాలి ఎసరంతా ఇంకి ఉప్మా దగ్గరికి వచ్చేసే వరకు ఉంచుకోవాలి మా రెడీ అయిపోయింది దించి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు అదే స్టవ్ మీద అట్ల పెనం పెట్టుకుందాం మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పెసరపిండి అల్లం పచ్చిమిర్చి వేసి రుబ్బుకుని పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు దాన్ని వేసుకో ఇప్పుడు పేనం వేడెక్కింది ఆయిల్ రాసుకోవాలి ఇప్పుడు పేనం వేడెక్కింది మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న పెసరపిండి అట్టు వేసుకోవాలి మన అట్టు జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి చక్కగా అట్టు ఒకవైపు ఏకంగానే రెండో వైపుకి తిప్పుకోవాలి పైన నూనె వేసి కాల్చుకోవాలి కాల్చుకున్న తర్వాత తిప్పుకోవాలి తిప్పుకున్నాక అట్టు రెండో వైపు కూడా కాలిన తర్వాత మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఉప్మాని అట్టు మీద పెట్టుకొని
వేసినట్టు మడుచుకోవాలి ఒక పక్క పెట్టి ఇంకో పక్క మడుచుకోవాలి మడుచుకుని చక్కగా దగ్గరికి వత్తాలి అట్టుని ఇప్పుడు మన ఉప్మా పెసరట్టు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి చూసారు కదా ఎంతో చక్కగా ఉప్మా పెసరట్టు ఎలా తయారైపోయిందో కొబ్బరి పల్లి చట్నీతోటి మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్